Hai Assalamualaikum, anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Nubia telah melancarkan telefon pintar dua skrin yang dinamakan Nubia Z20 untuk pasaran China. Ia membawakan skrin hadapan 6.42 inci AMOLED dan skrin belakang 5.1 inci AMOLED. Melengkapkan peranti adalah jenayah chip Snapdragon 855 Plus, pilihan memori sehingga 8GB, storan sehingga 512GB dan bateri berkapasiti 4000mAh. Untuk rakaman gambar pula, peranti ini tidak menampilkan kamera soft photo namun pengguna boleh menggunakan tri kamera utama gabungan 48, 16 dan 8MP pada belakang peranti. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Seterusnya, OnePlus bakal hadir dengan sebuah televisyen pintar iaitu OnePlus TV. Ia membawakan paparan skrin bersaiz antara 43 inci ke 75 inci selain menjalankan sistem operasi berasaskan Android. Namun, tiada berkenaan lanjut mengenai penawaran spesifikasi lain pada peranti. Selain itu, Twitch telah memperkenalkan perisian khusus untuk perstreaman dan penyiaran langsung iaitu Twitch Studio. Ia menawarkan kemudahan memulakan perstreaman mereka selain turut hadir dengan pelbagai alternatif lain untuk pengguna. Bagi yang berminat, pengguna boleh mendaftar untuk menguji Twitch Studio Beta bermula hari ini. WhatsApp dilaporkan akan menyertakan fungsi syutingan video loop seakan boomerang pada aplikasi berkenaan. Menurut Wabeta Info, fungsi baru ini dibangunkan dalam bentuk penghantaran video dan boleh dikongsikan di status atau pengguna lain. Hari ini adalah hari antarabangsa orang asal sedunia dan bagi meraihkannya, Google menawarkan informasi berkenaan orang asal Malaysia menerusi Google Earth Voyager. Menggunakannya, terdapat kisah-kisah menarik yang dipersembahkan dalam bentuk video, artikel dan peta interaktif. Akhir sekali, kerajaan kini memperkenalkan laman web baru bersempena belanjawan 2020. Dengan ini, rakyat Malaysia boleh menyalurkan pelbagai cadangan dan inisiatif kepada kerajaan untuk penambahbaikan. Laman web ini dijangka akan mula dibuka pada 9 Ogos sehingga 11 September 2019. Jadi, itu sahaja yang kemarin kes yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.